Bueno, partamos esta aventura. Nueva aventura. Lady Strange es un juego con una historia que presenta lecciones al jugador. Las consecuencias de todas tus acciones y decisiones influirán en el pasado, el presente y el futuro. Elige bien. Ok. Oh, Jesus. Oh, parece que era una pesadilla. Okay, I'm in class. Everything's cool. I'm okay. Hola, Corbe. ¿Cómo estás? From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Weird. Pero parecía una pesadilla. There you go, Victoria. Why Arvis? Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Hola, Sally. Sad mothers and children. She saw humanity as tor. No momento. Richard, right? And frankly, it's Hola, Seto. Shh, 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 shh. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you. In I do moment. love my analog camera. And I should take a quick picture now. Isn't that too easy? Too obvious? What if Arvis chose to capture people at the height of their beauty or innocence? Shh, shh, shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie, a dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max. Since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave <coughs> birth to the first self-portraits? Me pregunta a mí. Me pregunta a mí. You're asking me? L let me think. Um. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes. A process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the right. Hola, Ina. Gracias por el HF. 
Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces. Making if anybody else looked at this, what would they think? <laughs> yeah, a ver. Jefferson, el profesor, ellas dos son compañeras, creo. De hecho, puedo... Ah, sí. Uh, ya. Toca leer mucho. Veamos. Hola, Scrolly, ¿cómo estás? Dijo Lur mientras voy a la... Dale, Aine, que... que vaya bien con los platos. Vida es rara. Así es, Pavex. Me llamo Max Caulfield. Desde, y desde niña supe que quería ser fotógrafa. Siempre he visto el mundo a través de mi propio visor. Tal vez es una manera de ser parte del mundo a una distancia segura. Por alguna razón, siempre me atrajeron las viejas cámaras analógicas en vez de las digitales. Me gustan todos los estilos y técnicas, pero la selfie de la cámara instantánea es lo que más me gusta. No me importa si la gente se burla de mí. Estoy en buena compañía, ¿no? Y ahora estoy de vuelta en el lugar de mi infancia para estudiar fotografía en la Academia Blackwell, una preparatoria privada. Incluso con una beca había dejado atrás a Chloe, con quien éramos mejores amigas por siempre. Al menos hasta que me fui y no volví a hablar con ella en cinco años. Y es muy extraño no haberla visto desde mi regreso. Tengo 18 años, soy oficialmente adulta y... Aunque no siempre me siento sabia ni madura, estoy lista para comenzar una nueva vida aquí junto con mi cámara retro. ¡Sonrían! <ríe> ya, yeah, Chloe. Ok. Hola, Gosako. Dale, gracias por el lojito. Que vaya bien en tu salida. Saludos. Bien aquí, recién comenzando este juego. Vamos a ver de qué depara, de qué trata. Mark Jefferson no solo es uno de los mejores fotógrafos del mundo, sino que también es mi profesor. Y una de las razones por las que vine a Blackwell. ¿Cuántas chances tienes de que uno de tus ídolos sea tu profesor? Siempre me encantó su estilo de eco y gods, tan versátil en todos sus increíbles trabajos públicos publicados. Aún así, Jefferson puede ser un poco condescendiente. Es bastante moderno para su edad, pero un poco frío y a veces pretencioso. Tiene una sonrisa fanfarrona cuando cree tener la razón. I understood I love Zero. A good beginning. <risa> eh, pero si me parece que nos está preparando para lo difícil de ser artista de tiempo completo, actúa como si entendiera mi propio trabajo y mi obsesión con las imágenes analógicas. Carito con español neutro. Hey Dolby, ¿cómo estás? Está decidido a hacerme presentar una foto en ese concurso, Héroes Cotidianos, pero hasta ahora logré evitarlo. El ganador viajará a San Francisco como representante de la Academia Blackwell y se dará a conocer a nivel nacional. Me gustaría pensar que mi trabajo podría ser tan bueno como para ganar y me honra que Jefferson se moleste en pensar en mí para el concurso. Yo no re ya no recuerdo si vi a Kate Marsh sonreír o reír en el último mes. Es muy dulce y agradable, a pesar de que los otros estudiantes se burlan de su compañía de abstinencia. Todos en Blackwell actúan de forma bastante inmadura para estar en su último año. La pobre tiene que soportar muchas cosas. Sé que está involucrada en muchos grupos religiosos, pero a mí no me sermonea, así que no me importa. Sin embargo, las últimas semanas la vi más silenciosa e introvertida, como en modo zombie. Quiero ayudarla, pero apenas puedo conmigo. Me pregunto si todas las burlas y abusos no la habrán desgastado. Puedo entenderla si es así. Intentaré hablar con ella más a menudo. Tal vez invitarla a tomar a un té o ir al cine. Aunque es adulta, apuesto a que no tiene permitido ver película para mayores de 18. Hola, chato. ¿Todo bien? ¿Y tú cómo va? Luego está Victoria Chase, la élite de la Academia Blackwell. Una... una puta total. 
Y eso que no me gusta llamar a nadie así. No sé por qué alguien con tanta plata y tan hermosa necesita actuar con tanta maldad. Los jóvenes de 18 en una prestigiosa academia deberían preocuparse por ser artistas y estudiosos. No participantes de un reality show. El objetivo de Victoria es siempre el mismo. Cuanto más drama genere, mejor. Hasta desperdice su tiempo desafiándome en clase y burlándose de Kate Marsh. ¿De verdad? Ojalá sus padres pudieran verla en acción. Le congelarían la cuenta de inmediato. Pero, bueno, está en un club de Vortex. En el club Vortex. Y actúan como si fueran dueños de la escuela. Tal vez por eso le importa todo un carajo. Hola, caballero nocturno. Buenas tardes. ¿Cómo va? Viene aquí en el final de... Ah, oh, Chrono Cross. ¿Estás en el último boss, chato? Eh, espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Lo curioso es que, eh, la verdad, sabe mucho de arte y fotografía. Incluso pronuncia bien todos los nombres franceses que hacen que se me trabe la lengua. Su trabajo es un poco frío, pero tiene buen ojo. También le echó el ojo al señor Jefferson. Está novio y queda vergüenza ajena. <risa> Sí, primera vez, caballero nocturno. Aquí estamos leyendo la historia de los primeros personajes. Estamos en una clase y abrí el diario. Aquí estoy leyendo de qué trata. Lo único que le falta es sentarse en su regazo, aunque él mantiene la distancia. Todos nos damos cuenta de que está tratando de ganar el concurso Héroes Cotidianos. Seguro que se vuelve loca cuando no puede comprar o seducir a alguien. ¡Ja! Bueno, ok. Interesante. ¿Qué es esto? Rachel Amber Forever. Es una, una, un dibujo de un skate roto. Creo que el de arriba, el profesor Jefferson. Es un balón que rompió un vidrio, seguramente. Eh, el atardecer. ¿Qué es eso de la primera foto? No lo entiendo. Hay una jaula y adentro hay algo. Como una zanahoria, pero no, no estoy segura. Dudo que sea una zanahoria en una jaula. Es... no. Sí, le voy a dar a... y no consejo acercar la voz. Este juego espectacular, wow. Saben que me han hablado muy bien de este juego. Así, demasiado bueno. Hola Creeper Boy. Bienvenido. Bien, ¿y tú cómo estás? Le tengo mucho cariño, wow. Esa segunda foto debería ser una... Oh, estoy tapando la primera foto. Claramente no la están viendo conmigo. <risas> ah. Estoy como estorbando aquí. Bueno. Voy a ver si molesta mucho la cámara y si no la rubico en no sé dónde. No sé dónde. <ríe> ah, pero espérame. Estos son dibujos de cada capítulo, entonces yo no sé si en verdad... No debería de ver estas cosas. Abajo es episodio 1, episodio 2 y justamente son 5. Bueno, acá hay dibujitos. Mensajes. 1 de octubre. Ya. Aquí, aquí vamos. Me vas a tener que tener paciencia porque voy a leer todo ya. <ríe> Lo siento. 10 de julio de 2013. Me aceptaron la Academia Blackwell. Ah, oh, justo estamos aquí en clases. Hola, Tux Rules. Tú eres la primera foto que era. Si las palabras bailaran, esto sería un reventón, aunque nunca estuve en uno. ¿Pero a quién le importa porque entré en la Academia Blackwell? No pensé que estaría tan emocionada, ya que solía vivir en la misma ciudad. Pero cuando vi el mensaje de la oficina de becas de Blackwell, literalmente sentí mi pulso acelerándose. 
Pensé que iban a decir, lo sentimos, gracias por participar. Me tomó unos segundos terminar de leer el mensaje. Supongo que quería disfrutar del último momento de feliz ignorancia. Cuando vi la primera palabra, felicitaciones, creo que grité de la emoción. Mamá lloró y papá se rió. Son tan raros, pero están felices y esto significa un apoyo financiero adicional, ya que no tienen que pagar nada para que vaya Blackwell. Esto significa ropa nueva y, si logro ahorrar un poco, una nueva laptop. Ah, y tengo que seguir diciéndome en mayúsculas que voy a la academia de Blackwell. <risas> oh. ¿Saben qué? Me voy a salir un ratito aquí del, en la cámara. Ahora sí, ya. Yeah. Solamente para que lean conmigo. <risas> 18 de agosto de 2013, del 2013. Así que ya está. Me voy a decir para volver a Arcadia Bye. En general, la gente va a la preparatoria más cercana a su casa. Supongo que yo también, solo que hace cinco años que no vivo allí. Entre los mejores programas de fotografía del mundo, elijo ir al más pequeño, volviendo a una ciudad que abandoné con emoción. Tal vez siempre quise volver, solo para comprobar si Chloe y yo seguiríamos siendo amigas. Pero me hubiera gustado que Chloe se mudara con nosotros a Seattle. Esa ciudad es la ciudad para ella. Cuando jugábamos a ser piratas en nuestras habitaciones y en el bosque, parecía que Seattle era la legendaria isla de tesoros y aventuras que siempre estábamos buscando. Con tiendas de café. Pero Seattle, Seattle, Seattle no fue un cuento de hadas. Al contrario, ahora la Academia Blackwell me parece más exótica que cualquier otro lugar del mundo. Estudiar fotografía con Mark Jefferson. ¡Ay! <risas> Insertar corazones. Además, habrá estudiantes de todas partes. No va a ser como mi preparatoria actual. Aquí nunca encontré una forma de llevarme con mis compañeros de clase, ni con los chicos. Tengo suerte de tener un par de buenos amigos aquí, pero es tiempo de partir. Tal vez Arcadia Bay realmente sea la isla de tesoros y aventuras que he estado buscando. 25 de agosto. Me estoy volviendo loca. No me di cuenta de cuánta basura tenía que empacar hasta que tuve que empacar toda mi basura. <risa> Mamá y papá están un poco demasiado emocionados de que esté despejando mi habitación. Aunque vi a mamá llorando mientras guardaba mis camisas. Y me dieron ganas de llorar como una niñita. Y de no irme, nunca de Seattle. Así que, en lugar de empacar, me dan ganas de quemar toda mi ropa. Y luego asaltar una tienda de segunda mano para crear el nuevo vestuario de Max durante mi primer año. Aunque ni siquiera tengo un viejo vestuario de Max. Nadie me conoce, excepto Chloe. Y quién sabe lo diferente que seremos ahora. Así que puedo cortarme el pelo, hacerme un tatuaje y algunos piercings. Tal vez salir con un lindo artista extranjero, de París o Roma. Puedo hacer cualquier cosa, a menos que me descubran. Y habrá muchísimas oportunidades de exponer mis fotos. Me asusta un poco la idea, pero también me emociona y hace que se me vayan las ganas de llorar. Siento un hormigueo por los brazos y que un nuevo mundo de posibilidades se abre para mí. No veo el momento de partir. Solo quiero que las cosas sean diferentes en Blackwell. 2 de septiembre. Mi primera entrada desde la nueva habitación de la residencia en víspera de mi primer día en Blackwell. Uf, no tuve tiempo para nada. Mis cosas están desparramadas en cajas por toda la habitación. Y es pequeña, pero mía. ¡Quiero decorar ya! Mi plan es ocupar toda una pared con fotos. Conocí a algunas de mis compañeras. Soy pésima para recordar nombres, así que no me voy a molestar ahora. Creo que ya puedo descifrar con quienes voy a tener una buena relación y con quienes no. Es horrible acomodarse a una nueva escuela después de finalmente haber formado un grupo de buenos amigos en Seattle. Pero ahora estoy aquí. Es el comienzo de mi nueva vida. Dulces sueños. El 3 de septiembre. Blackwell apesta. Sé que es pronto, pero demonios, el día comenzó como una mañana de Navidad. Casi no soñé. Estaba tan entusiasmada de comenzar que no podía decidir qué ponerme de los nervios, así que elegí lo que estaba tirado en el suelo. No soy buena para recordar nombres y rostros. Normalmente me lleva un tiempo, pero capté algunos nombres como Kate Brooke, Taylor, Alisa. 
¿Y cómo podría olvidar a Victoria Chase? Rica, elegante, arrogante. Sentí que me juzgó inmediatamente por mi ropa harapienta. Tampoco vine a Blackwell para modelar y posar. Tal vez estoy siendo excesivamente sensible, pero creo que Victoria quiere que la vida aquí sea como su propio reality show. Puff. Así que en resumen no fue tan divertido. Pensé que el regreso sería un poco más fácil. Tampoco quiero que el día de hoy termine con un pobre de Max. Fue increíble caminar por el campus por la mañana. Me encantan los escalones de piedra y las paredes de ladrillo de Blackwell. Todo aquí parece una foto esperando a ser tomada. Hablando de fotos, algo grandioso sucedió hoy. Tuve una clase con el señor Jefferson. Ay, me hace suspirar. Hay más para escribir, pero diario. Perdóname, estoy realmente aniquilada. 4 de septiembre. Ya tengo un montón de tarea. Puras estupideces. Ojalá nos dieran un día libre a los nuevos para entrar en confianza. Sin embargo, para demostrar que no soy una total perdedora, hice un nuevo amigo en mi clase de ciencias. Se llama Warren Graham y es un verdadero fenómeno, además de ser un poco sombrío y ocurrente. Al principio da la impresión de ser un todo, pero resulta que en verdad sabe mucho. Hablamos de fotógrafos y hasta nombró a algunos de quienes nunca había oído. Intercambiamos números. Será un buen compañero de estudio o un buen amigo. Voy a necesitar al menos uno con las telesno telenovelas que se generan aquí. Pensaba que con 18 ya no tendría que lidiar con el drama adolescente. Pensaba. Por lo menos, mi tarea consiste en investigar fotógrafos famosos. El señor Jefferson nos asignó un millón de libros para leer, pero esto es justo lo que me gusta estudiar. Jefferson es genial y súper interesante. No intenta parecer demasiado moderno, solo dice lo que piensa y espera que nosotros hagamos lo mismo. Creo que es un genio. Por Dios, quiero casarme con él. Solo bromeaba. <risa> Su clase hace que toda la disfunción social valga la pena. 15 de septiembre. Hola, J. Gracias por el que le eché. Oh, la Gumpers. Ay, oh, sí, me han dicho mucho que es un juego espectacular. Y le tienen mucho cariño. El juego. Gracias. Vamos a disfrutarlo. Aquí estoy leyendo historias. Mi diario. <risas> 15 de septiembre. Siento que la tarea y yo estamos en una pelea y ella me está pateando el trasero. Apuesto a que los maestros ponen notas bajas solo para que uno deje de sentirse especial. Pero Victoria Chase y sus secuaces de snobs actúan como si fueran invitadas de honor en Blackwell, tal como a los muchachos. Nathan Prescott es el clon masculino de Victoria, con mucho más dinero y actitud, si eso es siquiera posible. Su apellido viene desde los principios de Arcada Bay. Yo escuchaba historias sobre ellos cuando era niña. Los Prescott donan enormes cantidades de dinero a Blackwell. Por lo que Nathan actúa literalmente como si fuera dueño de la escuela. En la clase de ayer puso los pies sobre el escritorio y comenzó a enviar mensajes de texto y el profesor no dijo ni mu. <risa> a mí me hubieran suspendido. Pero Victoria y él son parte de esa tonta elite del Club Vortex, que organiza esas fiestas tan populares así que se salen con la suya. Es bueno ser el rey y la reina. No quiero criticar a todo el mundo. Me cae bien Kate Marsh. Está al final del pasillo y en una de, es de mis clases. Ella es muy linda, además de dulce y amable. La hace más hermosa que las malditas de aquí, como Victoria, que piensan que la belleza es solo un rostro bonito y ropa cara. ¿Ves? Ya volví a caer en sus juegos dramáticos. ¡No más! <risa> 23 de septiembre. Finalmente tuve la oportunidad de tomar algunas fotos por el campus hoy. Un perfecto día de cielo azul. Siempre me olvido de lo bien que me hace tomar fotos después de haber estado holgazaneando. Hablando de fotos, el señor Jefferson nos contó sobre el concurso nacional de fotografía, Héroes Cotidianos, y quiere que todos participemos. El ganador recibirá un viaje a San Francisco y mucha publicidad. Quiere que cada alumno presente solo una fotografía. Este es exactamente uno de los motivos por los que decidí venir a Blackwell. Y, por supuesto, me da muchísimo miedo participar. Al menos tengo un par de semanas antes de la fecha límite en octubre. Así que tengo un montón de tiempo para estresarme y de procrastinar. 
Suspiro. 30 de septiembre. Mi relación con Blackwell es de amor y odio. En la clase de ciencia, por ejemplo, intento estar al día aunque no me importa un carajo y no entiendo nada. Qué lástima que no puedo clonar a Warren para que tome mi lugar en clase. La, señori la señora Grant es genial. Ella explica la física de partículas de modo que hasta yo entiendo. Me encanta cómo relaciona la sociedad con la ciencia. Se nota que está comprometida y realmente le apasiona lo que hace. A diferencia de algunos de nosotros. Estoy tratando de participar un poco más, incluso si eso significa hacer preguntas en clase en vez de esconderme. Me alegra no ser la única inadaptada social aquí. Pero, ¿cuánta tarea estás evitando? 1 de octubre. Octubre, mi mes favorito. El mejor clima del año. Me encanta ver las hojas cambiando de color, convertirse en pequeñas llamas. Pero todavía hace demasiado calor. Gracias, calentamiento global. Y todavía no puedo sacar los abrigos grandes y suéteres, ni las películas de terror. Todo a su tiempo, Kate me prestó El País de Octubre de Ray Bradbury. ¡No celebró el 18! <risa> no, no lo celebró. Se sal pasó directamente nomás a Octubre. <risa> Capa. No he leído mucho de él. Warren casi me quita la credencial de fenómeno antes de que le mostrara mi propia mi copia de Juego Sangriento. Pero sí que capta la atmósfera otoñal de los pueblos. La última vez que usé un disfraz de Halloween estaba con Chloe. Tengo las fotos en uno de mis viejos álbumes. Debo encontrar una verdadera fiesta de Halloween para ser un poco de sociales. ¿Es eso o ir a una fiesta del Club Vortex en la alberca repleta de pirañas? <risa> Eres tan ingeniosa, Max. Al menos estoy intentando salir de mi capullo. No debería esperar que mi vida cambie por completo después de unas semanas en la Academia Blackwell. Como a mis padres les encanta repetir. Tienes todo el tiempo del mundo. <risa> oh, hemos leído todo el diario. De vuelta. Ya. Yeah. Bueno, ahí ya tenemos a, a la idea de algunos personajes, Kate, Ma, eh, Victoria y Jefferson, y Max, por supuesto. Bueno, esos son los dibujos. Ah, me faltan los SMS. Vamos a ver, papá. Que tengas... <ríe> no veo tu nombre en el diario, cara. <ríe> <risa> que tengas un cumpleaños de 18 muy especial Esto lo envía el 21 de septiembre 21 de septiembre es nuestro cumpleaños Ahora eres adulta Pero sigues siendo nuestra bebé Revisa tu cuenta No lo gastes todo de una vez Gracias papá no. Gates Uh, wey, wey, wey. ¿Ah? un poco. Ay, sí. Hey, Max, ¿estás por ahí? Siempre. ¿Estás bien? ¿Quieres tomar un té más tarde hoy? Por supuesto, estoy libre desde después de las cuatro. Hablamos después. Mamá. ¡Feliz cumpleaños, Maxin! No podemos creer que hayan pasado. 18 años desde que llegaste a nosotros. ¡Mua! Ah, está el chico, el Warren. Eh, estuvimos leyendo el diario Ainak. Harto texto, harto. Harta historia de unos personajes que ya cono eh, estamos acá. Conocemos. Entonces tenemos alguna idea de qué, de qué van, de sus personalidades, cosas así. Pero todavía estoy ahí en la clase. Harta lectura. ¿Quieres que tomemos un café después de la escuela? Necesito una excusa para no estudiar. Por favor. Asegúrate de echarle un vistazo a Necromantic en, la, en mi memoria USB. Oye, Mad Max. Destrocemos todo. 
Espera, tengo que estudiar para una prueba de física. Así que si destrozamos algo, también tenemos que medir su velocidad. No ignores este mensaje. Brígido, lo ignoramos a full a este chico. Es, es que da la impresión que nos cae mal. Porque es como, como decía ahí, es Victoria en modo, en, en versión hombre, masculina. Hola, Clodemi. ¿Qué tal? Hola, Crismo. Viene tú. Ya, creo que hemos leído todo. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. I haven't kept up with my journal as much as I should. Or even on my little camera bag. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Ahí nombró a las a las a los nombres que estaban ahí en el diario. Alisa, Taylor. Victoria doesn't waste a second kissing ass. Eso lo leímos en el diario. Carbon fiber tripods here. Damn. The head even has a pan lock. God, I'm such a photo nerd. Y ser nerd es cool, así que bien, Max. Veamos esta foto. That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Gracias, Creeper Boy. Ya justito parece... Aquí estamos empezando. Todavía no nos perdemos de nada. Sí, así como dice Inak, va lento. Todavía estoy al principio del juego. I love seeing Mr. Jefferson's awesome photos on these magazine covers. Oh, ya. Yeah. Ah, podemos leerlo. Popine. El Grunch ha muerto. Con los últimos trabajos de Mark Jefferson. 10 razones para tener correo electrónico. Voy por mi tecito y un pedacito de pizza. ¡Ay, dale, Salvin! Dale, dale. ¡Qué rico! Hay harto que leer en el juego. Así veo. Lo primero que hice fue meterme al diario y leer todo. Y es harto, sí. La impresora. Photoshop. Blackwell spent bank on the computers here. Parece. Es Kate, es Kate Marsh. Even her school books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people laughed. Of course, Victoria has to have the bestest, newest, most expensive everything. Vamos a hablar con Kate. Kate looks so sad and quiet today. Poor thing. Ah, verdad es que le tiró una bola de papel la maldita. Vamos a hablar. Oh. Hi Max. Eh, espero no haberte incomodado. Kate, I hope I didn't embarrass you with my lame answer. It sucks to be dragged into the spotlight. Unless you're Victoria. She's got nothing on you, Max. Well, I should get going. Yeah, me too. Talk to you later. Sure. Talk to you later. Usemos la PC. Looks like somebody was already working on this. Cool. Ya. Yeah. No sé si debo usar la tablet. I should have known. <laughs> She'll have better equipment than Blackwell. Mira, estaba viendo cámaras muy caras, por supuesto. Con toda la velocidad y la potencia que se espera de una nueva Green Light. La GRLT-64 incorpora características, características ampliadas y una excelente manejabilidad. Enfoca lo que quieras, donde quieras. 
recién salidas de la cámara. Las imágenes JPEG ya tienen una calidad excelente. Incluso no a nivel de profundidad, nitidez y maleabilidad. $5,300 dólares. La cámara de lujo. <risa> marcas oh. puedo sacarle foto a eso equipo de fotografía this is definitely where cameras go to heaven oh man they have those sweet ultrasonic lenses and look at that vintage range finder what de verdad nos gusta lo retro ah claro en cuántos episodios cree que acabes el juego no lo sé no conozco este juego así que en verdad no sé cuánto Duraria. The arcade, we love your army. Que son pesados. Eh, mirar. Dale, saquemos foto. Libros. So cool that we can check these out anytime. The decisive moment by Henry Cartier Bresson. That's rare. Annie Leibovitz, mad respect. The amazing Eugene Smith. Good to see Avedon among the masters. Dolly, of course. Lots of people I haven't heard of yet. I guess that's why I'm here. Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. <risa> Eres un héroe cotidiano. Averígualo. Participa para ganar. Héroes cotidianos. Concurso fotográfico. Presenta la imagen que te represente mejor. O a otros. Es una acción heroica. Fecha límite. El 9 de octubre. Oh, y hoy el día parece que era 1 de octubre. Falta poquito. El ganar viajará a San Francisco y representará a su escuela en la competencia nacional Héroes Cotidianos en la Galería Said Case el 11 de octubre. Puedes presentar una imagen en papel aprobado para su consideración. Para los de 18 años o menos, deben incluir un formulario de utilización de los padres. Hola, tío Agane. ¿Qué tal? Quiero hacer algo con los subtítulos. Vamos a ponerle eso. A ver si funciona mejor. Here's the poster for the contest. Ah, creo que se ve Mr. mejor Jefferson el... Really me to enter. Why? I don't know mm. if I'm ready for no, la verdad es que no. Vamos a sacarle eso. Man, he even has the best plasma HTTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. And on this bad boy. Even in pictures. The forest around here always looks mysterious. Este juego salió justo en la época que aún se llama hipster y se nota un poco. Ah, ya. Yeah. <risa> este juego es del 2015, parece. No estoy seguro. You can never escape the lighthouse here. O oh, 2013. La cámara. Wow. Mr. Jefferson is Hola, not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that camera. I bet he gets pristine digital images. But I still dig my little instant camera. Hola, estoy aquí. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. No puedo hablarle, no, pero puedo hablarle al, al profesor. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes, excuse you. No, Victoria, excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Estoy obligada. <laughs> Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some.
de que la dejara sobre la mesa. Realmente los necesito para la escuela y mi tablet tiene un montón de fotos muy personales de mis difuntos gatos. Ofrezco pagar una pequeña recompensa en efectivo sin hacer preguntas. Si tienes alguna información y quisieras confesar, sabes quién soy y dónde estoy. Avisos, pruebas para el recital de poesía de Blackwell el 5 de octubre. Y se está vendiendo una, una laptop. Ok. Yo estaba enamorada de ella, pero se fue con Brian. ¿De quién? ¿A quién la gané? Hola, Conan. ¿Qué tal? Sugar Machine. Y saliera una bolsa de azúcar. Se supone que debía ir al baño. There's Hayden, another Vortex Club bro, but he's actually not an ass. Oh, I can hardly wait to never be too cool like Nathan and Victoria. Lame. Próximamente. Man, okay. This is empty. Good. Nobody can see my meltdown except for me. I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Am I going crazy? Adiós, chiquitas. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. You have a gift. Fuck it. When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Mariposa. Whoa. Where did that butterfly come from? It doesn't look like any kind I've ever seen before. The blue wings are practically glowing. I, I can almost feel the air moving around me. The butterfly feels almost like a spirit. Vamos a la foto. Let's take a picture. What the hell? Del baño de mujeres. It's cool, Nathan. Don't stress. You, you're okay, bro. Just come to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. What? So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down. Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Oh no. What the fuck? Whoa. What the fuck? How? How? Eso mismo dije, what the fuck? I was in the bathroom 
he shot that poor girl. I held up my hand, and then I was back here. These pieces of time can frame us. I already heard this lecture. From light to shadow. From color. Wait, what? Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, Shit. Can you give me an example of a Damn, photographer? I cannot believe this. Captured the human condition in black and white. Okay, if I'm crazy, Anybody? I might as well go all the way. Bueller. Can I actually reverse time? Go, Victoria. Why nervous? Because of her images of hopeless faces. You feel like I actually did it. Photographer who perfectly captured the human time machine. Anybody? Max, don't freak out. Not yet. Did you freak out? Because of her Keep it together, Max. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and When I took my selfie, Jefferson asked me a question. If he does again, I'll know this is for real. Keep that to yourself. Seriously though. I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of shh. Sh I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not dreaming course, this. As you all know, the it's real. Has been I can tell. The early 1800s. Your generation so I can go back in time. For selfie expression. What if that girl isn't dead yet? The point Can I save her? Portraiture has always been a vital aspect of art and photography. For I need to go to the bathroom quickly and check it out. Now, Max, since you've captured our interest, and you want to join the conversation. Can you please tell us the name of the process? Mm -mm. Necesito ir al baño. I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max, but you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody oh, here shit. Who knows Jefferson wants to keep me after class. No. And I need time to save that girl. A process that gave portraits a yes, sharp reflective must. style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Sad so face. Victoria. What if I rewind again and give him the right answer? People's faces. Ah. Now, Max, since you've captured the Daguerreotype, what is this? I don't know. The Daguerreian process, ah. invented by a French painter, para responderle la pregunta. Y así nos deja ir al baño, ¿no? Ahora nos deja ir al baño. Nice work, Max. The Daguerreian process made portraiture hugely popular. Mainly because it gave the subjects clear defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone. And guys, don't forget the deadline to submit a photo when you win the girls contest. I'll fly out with the winner to San Francisco. <laughs> where be by the art world. It's great exposure and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Ahora, sacarse pura siete. You are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Yes, Victoria, you still have to do your homework. Bye. Yo voy al baño. Max Caulfield, don't even think about no. leaving here until we talk about your entry. Necesito ir al baño, urgente. I'd never let one of photographers... No sé si tengo una. Uh, yeah, I'm not sure I have one. Given yourself the output, I'm sure you must have about a thousand pics by now. It'll take a long time to find a good one. Max, <coughs> don't wait too long. John Lennon once said, John that Lennon. Life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Presiona la B para deshacer rápido tu acción anterior rebobinando. Sí, 
Yes, Victoria, you still have to do your homework. This Excuse time. me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes, excuse you. No, Victoria, excuse us. I'd never let one of photography... <laughs> John Lennon. <laughs> es que así, easy peasy. Ahora. I'm on top of it. I think John Lennon once said <laughs> that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right. Puros siete yeah. ahora. Make sure Sabemos la respuesta a todo. Today. I have faith in you. Bye. Ah, son re troll. <risa> we have enough time to get to the bathroom. Please, please. I can't tell anybody. Ah, puedo correr. Crazy. Okay, Max, retrace every step. I washed my face. I shredded my photo, then the butterfly flew in, and I took a photo. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself! You don't know who the fuck I am or who you're messing around with! Tengo que salir! What are you doing? Hola! On, Hola! Who's scared to get near this psycho? Sick of people trying to control me. You are going Max, to you're going to get hurt. But <laughs> nobody would ever even miss your punk ass. Oh, today. oh, okay, okay. Ah, activa esta wea. Open. Holy sh! I need a hammer to break it open. No, 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 no. Oh, chuta. Ah? Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. Recoge la wea. You're going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass would they? Ay. No way. Don't ever touch me again, freak. Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Yeah, what the f, f uh, is going on? Freak out. <laughs> what? Hey, what the f? You hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? This game is that uh, Mr. Game. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Coffee Max alone and here. please turn off that alarm since that's your job. <laughs> You look a little stressed out. Are you okay? I'm... I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be up front with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. <gasps> oh! Oh, this is honest. Shit. Hola, Milly, tanto tiempo. Justo estamos en una decisión difícil. Oh. Gracias por la carta, Carolos. Me dije que no volvería a llorar, pero lindas palabras de apoyo de cada uno y los recuerdos que siguen vivos aún afectan gracias a todos de corazón menor que tres. Corazón menor que tres. Hey, Salding. Qué bueno que te haya gustado esa cartita esa cartita fue iniciativa de Conan él se mandó la, la pega de de juntar todas nuestras firmas y dejarte un mensaje de apoyo espero te sirva como una 
una carga positiva, una carga de fuerza. Y nada, ahí la tienes. Y que puedes contar con nosotros, por supuesto. Ah. He visto como mil veces este juego, me encanta. <risas> Arkims va a la B. Ocultar, dice Claudemi. Yo también. Yo también estaba pensando en esa decisión, la verdad. B. Choose your destiny. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's Just class. tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that team too again. You know, I've I've heard enough. Don't think I don't Good know what choice. goes on around here. You've only been here for three weeks and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with the class. Please. No, he does not buy that at all. I may have just flushed my scholarship down the toilet. Yes, I could rewind and actually tell him the truth. <ríe> si rebobino y digo la otra opción, ¿puedo rebobinar de nuevo? Solo por curiosa saber qué pasa si lo denuncio. ¿Sí? ¿Sí puedo? Ya. Voy. Le voy, le voy. Ya. You look a little stressed out. X. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes. He was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know, I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then, then he left. I ran out here wondering what to do. Are you going to bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told we'll you? We'll continue this discussion later in my office. Please Pero porque el Gil da mucho dinero a la escuela. Scarfield. Cuando rebobino, no. Academic drone won't do anything since the Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? Sí, vamos a cambiarlo. Vamos a quedarnos con la con la decisión con la decisión que habíamos hecho. Don't wander around here. Get on outside. Vale, adiós. Bye. Yo el pesado el viejo. Dime de te recta. Yeah, this is better, yes. We don't have a choice, actually. Oye, hay muchos papeles de la persona desaparecida, loco. Señora Grant. Hey. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Hear me out? Sure. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Madsen, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. David Mads Madsen. David Madsen doesn't need another excuse to harass students here. Max, this isn't about personalities. 
This is about protecting civil rights and our school's legacy of freedom. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Blackwell is tan antigua. Blackwell is that old? That's incredible. You should learn a little history about your alma mater. You'll find some fascinating facts. There's a lot of power in this region. I think it helps the creative juices flow around here. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? <laughs> uh, okay. Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Siempre que me dice eso es como, ay. No puedo ir más rápido. Miss Grant sure is dedicated to that petition. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Sure, I always have time for you. What's the petition? David Madsen, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. Podrían haber ayudado a Rachel. I guess cameras could have helped Rachel. I can see both sides. You're fair-minded, Max. And we all pray Rachel is found safe and sound, bless her soul. But this petition isn't about her. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Oh, tiene consecuencias. Usted sí que sabe. Los nativos americanos. The Native Americans? The tribes who were here first, who welcomed the settlers. Both cultures found a mutual symbiosis and thrived. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? No lo sé. Ah. <laughs> yeah, Rachel. Que pongan cámaras o no, mejor. No firmar. Miss Grant, I totally respect your passion and knowledge, but some security cameras make me feel a little safer. I'm not against security, Max. We should all be concerned when private space becomes public. Your generation has been tricked to think everything should be recorded. Ugh. Jesus. Ya. Yeah. Dejemos que pongan cámara. Rachel Amber. Yes. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. Rachel. Hey Hayden. There she is. The retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell, especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. El Club Vortex. What the hell is the Vortex Club anyway? It seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night, then you wouldn't be so inclined to gossip. Juntarme con el Club Vortex. You mean hang with the Vortex Club? That sounds like a setup to a horrible prank. Chillax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. 
Rachel. So you knew Rachel Amber? I knew she liked to party. <laughs> Fun to be around. Oh, yeah, and she was hot. A Victoria le caía bien, Rachel. Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. ¿Qué le pasó? What do you think happened to her? Um, uh, whatever happens to people who disappear without a trace. ¿Qué clase de respuesta es esa? Rachel formaba parte del Club Vortex. Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. Nathan. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's all right and a fun guy to hang with. Fuck the haters. Parece inestable. He seems genuinely unstable to me. Nate has his extreme moments, but don't we all? I don't know yet, Hayden. Let's talk later, Hayden. Bye, Max. No, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Oh no! El amigo de la fama ha llegado. Bien por ti. <risa> El Nick, ¿cómo se llamaba? Ups, fake. Ya. Mm. ¿Cuál es el plan? Oh, ok. ¿Qué está pasando? Espérame. Hola, Max. ¿Puedes devolverme mi memoria USB? Necesito cierta información y espacio. Hola. Lo siento, llego tarde. Día de locos. Te veré en el estacionamiento. Se ve bien. Ya verás. Estacionamiento. Warren, Blankies. Mi cámara estará lista. Nos vemos pronto. Eso espero. Ok, creo que tengo que ir a la estacionamiento. Ojo, mira, tenemos más cosas. Aquí vamos. Justo cuando pensaba que Victoria Che sería el peor de mis problemas sociales, aparece Nathan Prescott. Pero creo que fue él quien me permitió descubrir este asombroso poder de rebobinar cuando le disparó a esa chica en el baño. Tiene 19 y ya es un maldito hijo de puta que mete miedo. ¿Cómo puedo manipular el tiempo? Supongo que cuento con un poco de ventaja sobre Nathan. Aunque si me dispara, no sé si podré revertir la situación. Tengo que cuidarme de él. Es obvio y que tiene algunas amistades importantes. El apoyo de su familia está prácticamente escrito en todas las paredes de Blackwell. Su dinero contra el mío. Por un lado, Nathan me da un poco de lástima porque parece como si no pudiera controlar, como si estuviera drogado o sobremedicado. Por otro, es un maldito al que nadie le ha hecho frente. Y casi mató. ¿Casi? A una chica en el campus. ¿Debo ir directamente a la policía? ¿Cómo explico mi poder de rebobinar? Como si fuera a decir algo. Solo tengo que cuidarme en las espaldas desde ahora. Oh, los días de la escuela. Vaya, juro que el de seguridad es el idiota más grande de todos. Y estoy siendo generosa. Trata a todos como si hubieran cometido un crimen. O estuvieran por cometerlo. Me interrogó en el pasillo hoy. Y pensé que me iba a arrestar. No sé mucho sobre él, solo que lo expulsaron del ejército o algo así. Así que, por supuesto, terminó en la Academia Blackwell a cargo de la seguridad. No se supone que uno debería sentirse, no sé, a salvo en el campus. Se pavonea por todas partes con la placa y el arma como si fuera a electrocutar a alguien. De cualquier modo, sería un buen modelo para un retrato de la autoridad. ¿Quién se casaría con un tipo como ese? Me da lástima por su familia. Sería como vivir en un cuartel. Me da escalofríos de solo pensarlo. 
Una persona más que se suma a la lista de las que tengo que evitar en Blackwell. ¡Coleccionalos a todos! Súper sí. funable, Nathan. Hoy oh, sí. Eso. Tenemos eso. Dos? Ah, el director. Will you play the other Life is a Strange game too after you finish this one? So, we play uh, these games on a stream from a list. There is a list of games here. Mingi, you can, you can see the list. Below, here below, in about, I have a link to the list. Those games were recommended by you. And the only life is strange in this list is this. So uh, in this moment we will not play the other life is strange, but because it's not in the list. <laughs> that is the reason. But we can add it, of course. No comprendo muy bien qué es lo que pasa al director Wells. Por alguna razón parece sospechar de mí en todo momento. ¿Quién diría que yo daría tantos problemas? Me pregunto qué está merodeando en los pasillos y solo me puse a tartamudear como una tonta. Sé que él tiene mucho poder sobre mi beca y eso hace que me ponga aún más nerviosa frente a él. Lo he visto matarse de la risa con otros profesores y alumnos, así que estoy segura de que tiene, que tiene algún problema conmigo. Parece estar un poco estresado. Yo también lo estaría si estuviera que supervisar Blackwell y sus tramas. Creí sentir un aroma a alcohol en su aliento, pero quizás era su colonia, ¿no? Recuerdo mi primera reunión con él. Fue realmente muy agradable y me hizo sentir estar a punto de empezar una experiencia muy especial. Dijo que esperaba que me convirtiera en una gran fotógrafa y que algún día le pudiera, podría devolver el favor a Blackwell. Me pareció un poco ilusorio, pero me hizo sentir bien. Solo tengo que pasar desapercibida hasta que pueda ganarme su confianza de alguna manera. Ok. Oh, creo que ya entiendo. Estas son fotos que vamos a poder sacar durante el juego porque... Ah, estoy tapando. Pero acá at atrás mío hay una foto... Es la del escrito de una mesa que decía Rachel Amber Forever. Es, esos son fotos que vamos a ir sacando durante el transcurso del juego. Ajá, sí. Hola, Miss Diamond Black. ¿Te encanta este tipo de juegos? Es de aventura gráfica. Tiene es es muy power en, en historia. Eso sí. Oh. Ya, vamos a tener que leer. Sale lectura. Yes, Doki Doki Literature Club. Doki Gone Country, yes. Yes, yes. Uh, me voy de aquí Vamos a leer Oh, recién caché eso y eso que lo jugué <ríe> Crismo yep, Eso de tomar decisiones y cómo va cambiando todo Saludos Sigo viéndote mientras trabajo Dale Miss Diamond Gracias Que te vaya bien el trabajo Aquí te acompañamos Vamos a leer <coughs> 7 de octubre esta será la entrada del diario más rara que escribiré jamás. Ni siquiera sé cómo empezar. Comenzó con el sueño más real de mi vida. Estaba en medio de una tormenta cerca del faro y llegué al borde del acantilado. Entonces vi que un tornado gigante se dirigía a Arcade Bay. Era tan real que podía sentir la lluvia salpicándome en el rostro. Y estaba cagada de miedo. Un barco chocó contra el faro y juró que sentí que estaba a punto de morir. Pero desperté en la clase del señor Jefferson. Y ni siquiera estaba durmiendo. Casi me caigo de la silla. Jefferson me preguntó algo. Yo solo arruiné 
con mi respuesta. Por supuesto, Victoria aprovechó la oportunidad y me hizo quedar como una idiota. Ella es tan desagradable. Luego no tuve las agallas de presentar una foto para el concurso Héroes Cotidianos, mientras que Victoria hizo su habitual rutina de lame botas para Jefferson. Él es genial y claramente quiere que me vaya bien. Me sentí tan mal. Solo quería ir al baño para estar sola y lavarme la cara después de esa pesadilla nocturna. ¡Oh, diurna! Cuando llegué al baño, vi entrar una inusual y hermosa mariposa azul batiendo sus alas. Justo cuando le tomé una foto en la esquina, Nathan Prescott entró como un loco, hablando consigo mismo. Me escondí en un rincón. Entró una muchacha punk y empezaron a discutir acerca de drugs, de drogas y dinero. Entonces Nathan desefundó un arma y le disparó. Oh, God, I just saw the list. It's huge. Oh, and there is more, Mingy. Actually. <laughs> and there is more. But those, those games that you saw, that you see, um, it's, are, are the next games that we will play here. Aquí es donde se pone extraño. En el momento en que Nathan disparó, salí disparada del rincón y, por alguna razón, extendí el brazo, como si pudiera detener la bala. De repente, sentí que el mundo giraba a mi alrededor y una presión en la cabeza. Todo parecía rebobinar y volvía a aparecer en clase, en mi escritorio. Literalmente, pensé que me habían drogado con algo hasta que me calmé. Vi que la clase transcurrió igual que antes. Un gran déjà vu, tal como en El Día de la Marmota. No sé cómo, pero de alguna manera fui capaz de rebobinar el tiempo. Sabía que la única manera de comprobar si estaba volviéndome loca era volver al baño y ver si esta vez podía salvar a la muchacha antes de que Nathan le disparara. No tenía ni idea de cómo lo haría. Solo sabía que no podría vivir conmigo si la dejaba morir de nuevo. Escapé de Jefferson esta vez por saber... Exactamente cómo responder a sus preguntas y corrí al baño. Me volví a esconder en el rincón y no lo podía creer. Nathan volvió a aparecer una vez más totalmente enloquecido. Al rato la chica entró al baño y antes de que Nathan pudiera dispararle, accioné la antigua alarma de incendio. Los asusté a los dos y salieron corriendo. ¡Victoria! Hasta que me crucé con el jefe de seguridad, David Madsen, que se cree Chuck Norris. Ranger de Blackwell. Nathan Prescott casi mata a una muchacha en el baño, pero no. Yo soy el problema. Fue un gran alivio que el director Wells interviniera para espantar a David. Quise contarle al director Wells que vi a Nathan con una pistola en el baño, pero por razones obvias no quise mencionar a la chica ni mis nuevas habilidades para rebobinar el tiempo. No sabía cómo decírselo sin que me viera como una loca. Me interrogó por estar en el pasillo durante una alarma de incendio. Me alegró no tener que decirle que el más grandioso alumno de Blackwell, en realidad, mató a una muchacha en una línea de tiempo anterior. Así que comencé mi día escolar con un sueño apocalíptico y terminé salvando una vida y descubriendo en mí alguna clase de poder para rebobinar el tiempo. No sé cómo superar eso. <risa> Jesus. Oh. Wow. Ah, son las cosas que vimos. Ya. Yeah. Ok. Mm. Cuático. Ok, I better get to my dorm and grab that flash drive. Tengo que ir a mi habitación Para ver tu diario Ah, sí, ya lo vi Me encantan los dibujos del diario Son bacanes, sí El arte, la verdad es que está muy, muy guay en el diario eh, Mi habitación Otter power? I'm so not there <laughs> Otter power Las nutrias ¡Poder de nutrias! <risa> Swimming pool. Ok. 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 
They sure get a lot of mileage out of otter power. Otter <laughs> power. Un día piole, güey. Poder de nutrias. To talk to everyone already. Um... Hello. Hello. Gracias por la raid. ¿Cómo estuvo el Mega Man Battle Network? Let's go. Colillas de cigarrillos. Ew, gross. At least switch to e-cigs. No, oh, that's not nice. Poor little otter. Yeah, that's nice. I talked with uh, Miss Grant. I talked with this guy, Hayden. Uh, Rook. Hi, Rook. Let me guess. Hey. You want to fly my drone? Me encantaría. I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? A weapon, right? <laughs> uh, you read too many conspiracy sites. <laughs> this might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Sorry, Max. I have to focus on making sure this drone doesn't crash. Brooke actually has a drone? No, I'm, sure I'm almost sure Warren has the same bag. It looks a bit nerdy, though. What a complicated name for such a tiny drone. Pero me, ¿qué significaba eso? Hi, Brooke. Let me get. Oh, es un drone high fly. That looks like a high fly drone, model B four hundred EVO. Now that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Why would you know that? I love aerial photography. Drones are perfect for that. Because big brain. Great range. It's a new era of images. Most Just kidding. <laughs> Warren said you were multifaceted. Here, give the drone a whirl around campus. <laughs> Ah, no tengo que hacer nada ya. Muy bien, entendí muchas cosas que cuando chica no, qué bueno, Hanna. Eso es lo bueno de rejugar juegos que jugaste cuando chico o chica. Oye, qué onda la mayor parte de la gente del colegio es más pesado que la chucha. Nada que hacer. Tenían compañeros así. La vida es extraña. Aquí estamos hablando con toda la gente. Mucha historia, mucho texto, mucha lectura. Parece que tiene una trama muy poderosa. Estoy intrigada. Donde aprendo esa habilidad. ¿Qué me parece el juego hasta ahora? Me, me tiene atrapada, me llama la atención, ¿sí? Quiero saber qué, pa qué va a pasar. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué podemos rebobinar el tiempo? ¿Qué pasa con Rachel? Hola, amiga. Ey, te interrumpo. Ah, me cago. <risas> ¿Qué? Hey Justin, what's Yo, up? Justin. Yo, check out the max. Come to thrash. Ah, uh, rampear. Ah, uh, ah, uh, sí. Oh yeah, bring it. What's your first move gonna be? Uh, jump. You're such a poser. <laughs> If you can't even name a simple no slide or a tray flip, you should walk on. Ahora lo sé. Now I know. Let's go. Yo, Justin. Hey, yo. Vine para un no slide. I came to no slide. But I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah. I just can't skate or check. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. 
What do you want to see? <laughs> uh, no, it's a slide. I'd love to see a no slide. No slide. Let's get Trevor all over that action. You never really escape Betty. Tell you, I said no. I used to be, but I'm into my camera now. I can tell. We need more girls out here. Rachel Amber and her punk friend used to skate with us. Rachel era amiga de la chica punk, de la de pelo azul. Hey, Sordon. Hello. Moin. What's up? Ah, sí, pues te atrapará aún más cuando te se siga desarrollando. Uy, te creo, caballero nocturno, te creo. Eh, amiga Punk. Who was Rachel's punk friend? I can't remember her name. She was hot. Tats, blue hair, hardcore. She stopped hanging out with us after Rachel disappeared. <laughs> Ran away. Ya. Yeah. Conocías a Rachel. You knew Rachel? She used to chill with us sometimes, but one day she just vanished. I hope she's living the dream somewhere. If anybody hurt her, we'll get a skate posse and take them out with our boards. Te juntas con Victoria. Do you ever hang out with Victoria? Fuck that. I'd rather rollerblade than hang out with snobs like her. Let's chill later, Justin. Anytime you want to take some action shots, we're here for you, Max. We are here for you. Hey, thanks, Sordon. We are having fun here. Thank you. I hope you are doing good. And having fun too. With whatever you are doing. Daniel. What's up, Daniel? Oh, Daniel. Hi, Max. Could I um, ask you a question? Would you mind... Letting me sketch you. I do put my sketches on Facebook, though. Sería un honor. I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny you should say that. I was just thinking about my real muse, Rachel Amber. Oye, saben que como que toda la historia se torna en Rachel. Todos hablan de Rachel. Yo creo que el centro de la historia, ¿no? Del juego. ¿La conocías? You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. ¿Qué le pasa? So what happened to her? There's just... gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Hard to avoid her posters all over campus. Yeah. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. Ah, she had a good heart. Okay, why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way, you're a good substitute, Miss. Oh, that's a good posture. I'm doing good. Uh, that's cool, good. sir. Good. I'm glad to hear that. He is drawing us. Oh! Best portrait ever. Yeah. He's good at it. He's good at it. Digo, Javi, como tu chica francesa. Esta acción tendrá consecuencias? ¿Qué significa eso? Daniel is always drawing something. He makes me look like an extrovert. What's up, Daniel? Oh, hi, Mac. ¿Por qué tendría consecuencias? No 
no, mejor no me dibujes. I'd rather not, Daniel. Not that I don't want you to. Never mind. I guess you would be too ashamed. Now, I have to get back to my drawing. ¿Qué podrá pasar que se, no sé, que se obsesione conmigo? Es lo que se me ocurre. Si me dibuja. Yes. No es serio malo. Ah, ya. Yo estoy pensando en todo lo que es malo. Ya. Dejemos que me dibuje. ¿Qué va a pasar? What's up? Oh. I'd be up. Fun. Eh, no. Okay. No way. Ya. Yeah. Okay. Hola. Hey, what's up? Hey. Hey. <laughs> oh, what? Clever. Hey, Luke. Uh, hello? Max, I don't hello. feel like talking. ¿Qué pasa? What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He thinks he can own people like his parents own Blackwell. Like he owns the Vortex Club. Yes, he's a nasty piece of work. Somebody needs to take that prick down. Pasara. It'll happen. Karma doesn't play favorites. Karma. Yeah, history always proves that, right? Just wait for justice, you sheeple. De verdad, odia a Nathan. Let's talk later, okay, Max? Okay. Post indicador, dormitorias. ¿Qué pasó? Ah, bueno. Es lo tuyo que en Bueno, estamos acá. Go to my room and return Warren's flash drive. The Prescott dormitory? Good lord, Nathan's family owns my dorm? De verdad. Ah, este le estás, espérame, güey. No need to go there now. Okay. I always get a little giddy when I think about having my own room here. Ow. Yeah. Hey, Logan. No, bro. You can't take a picture. You gotta wait till Friday's game. Alisa. Oh. Hi, Max. ¿Cómo estás? How are, How are you, you doing? doing? Fantastic. I'm by myself for eating chiclet. Pretty soon I'll be bonding with Victoria at the Vortex Club. I think you're better Ooh. off reading Chicklet. Good point. Now, if you'll excuse me. She's fun. Sorry. I really have to find out what happens. Yeah. Oh. ¿Qué estás leyendo? What are you reading? Love today or die forever. Don't even say anything. It's a bestseller. What to say? Good point. Now, if you'll excuse me. Okay. Enjoy your lecture. Glad to see our campus is eco-friendly. Eco-friendly. Oh, Victoria. Oh, look. It's Max Caulfield, the selfie hoe of Blackwell. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, yeah. falls for your wave hipster bullshit. Ahí lo menciona <laughs> hipster, lo que estábamos hablando antes. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. <laughs> Hi, esta loquita. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Oh wait, hold that pose. No. 
so original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh, oh yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. Keep walking, hippie. Hippie? <laughs> what? I mean, she's not fun in person, but she's always so unlucky. Keep Hola, Simi Paki. Simi Punk. Que te? That's the first and last time I expect to hear that. None. Capish? Capish? Uh... Yo la, re yo la recojo. <risa> ¡Ey, mira! ¡Kate! No puedo hablar con ella. Ok. ¿Samuel? Samuel Da Vinci. To paint the window. Samuel da Vinci. To paint the window. Cuando era baby, ¿qué es esto? What the hell? Are you kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Ha. Tengo miedo. She looks like a pissed off wet cat and she's still stylish. Get lost. Sorry, no paparazzi allowed. Oye, como que. Enfocaron el terro de pintura. Así, brígido. Chichi. Haceto. Chichi. I need to figure this out. Okay, let's see if this works. What the hell? Are you kidding? <laughs> Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Samuel, sorry. Wet, wet paint is not good for hair. No. Nope. Get the hell away from me, weirdo. Oh. Uh, hold on, hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I dry. It worked. Don't mess with Max, bitches. <laughs> Don't mess with Max, bitches. Let's go. Hola. Uh. Hey, Victoria. What do you want, Max? Cuando salen como estas decisiones y se pone así como en rojo, así brígido, estas como estas decisiones deben ser muy brígidas, así muy como las más importantes, una cosa así. Burlarte. 
Sí, lo malo de eso es que a Samuel le, le llegó el reto hasta quizás lo echen, no sé. Amiga mía, que te has burlado muchas veces de nosotros. Vamos a consolarla. I am sorry. That's an awesome cashmere coat. It was. But there'll be another. Dale con la silla. Well, you always seem to know how to pick the right outfits. <laughs> I do have some talent. Mr. Jefferson told me. I've seen your pictures. You have a great eye. Richard Avedon esque. He's one of my heroes. Thanks, Max. I hope those sluts get me a towel before they hang a sign on me. You deserve a better shot. Sorry about blocking you and and the go fuck your selfie. That was mean, but pretty funny. Just one of those days, you know? I know exactly what you mean, Victoria. I'll see you later. Au revoir. Oh, wow. Oh, wow. Victoria probably played me. I should have played her. Better get to my room before I find Warren. Veamos qué pasa con la burla. Ah. Don't say a word, Max. Oh, wait, hold that pose. <laughs> and no filter needed before I post this. <laughs> now please move. I've had a messed up day and I'm going to my room. You do that? I know where you live. So does Nathan. <laughs> Maybe I shouldn't have done that. <laughs> Someone no peor, weón. No. Vamos de nuevo. ¿Qué pasó con la compasión? <risa> ya. Uh, Eso fue súper cruel. Vamos a consolar, vamos. Ya. Yeah. Y el caro. Tú te turn from hero to me. <risa> yes. Y el caro be like. <risa> No se enojar nunca. <laughs> Victoria is going to be pissed we took so long. Oh, ahí van. Ya. Está bien. Blackwell isn't that big, but it sure feels like a labyrinth. Welcome to Black Hill. Nuestra habitación es Ah, pero me what? Ah, está la 219. Ya. Yeah. Link sale del cuerpo de Karen. Is this a Vortex Club or a Victoria Club initiation? Truly, as if. The boys allow it. Juliet, extreme reporter. Dane is still a cheerleader at heart. I'd love to make a photo collage of every person who've posted these. Man, people here are merciless. <laughs> this pe Oh. Uh, dame un momento. No tengas miedo, prepárate. Capacitación de, en armas para jóvenes. Incluso los menores de 21 pueden aprender a manejar armas de fuego. Desde acá hasta... ya. Yeah. Armas jóvenes utiliza réplicas de plástico seguras, divertidas y perfectas. Pasa por nuestro búnker para una demostración de prueba. De lunes a sábado, bla, bla, bla. Seguro, sin lamentos. No importa lo mucho que se gusten, un desliz puedes cambiarle la vida. Tienen una opción. No hay nada de malo en esperar. Ya. Yeah. Mm. Esto es lo que decían al principio, que filtraron videos a... Ah, era ese cartel que... 
había perdido su celular y tenía fotos personales de sus gatitos o algo así era, pero claro, no eran nada fotos de gatitos parece o videos de gatitos. Y ese era el teléfono de Kate y por eso Kate está muy triste. Parece que es eso. Me oye, si todos podemos, por favor, respeta tu piso. Ya. Gatitos, ¿dónde? <ríe> Así se dice ahora. Room 217. No way in hell am I ever going in here. Esa era de. Welcome to Black. Stella. Bueno, vamos a nuestra habitación, la 219. Okay, this is just mean and stupid. Peace. Peace. Uh, dame un momento. La do 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 era de. Welcome to Black House. Ah, de Kate. Era de Kate. Ya, sí. Dejémosle el, el símbolo de pies. This is like the public DNA of our dorm. No dejes, con la no dejes que la depresión te gane. Todo el mundo se pone triste y solitario. Si necesitas a alguien con quien hablar, llámanos en cualquier momento, día o noche. Te escucharemos porque nos importa. Teléfono perdido. Funda de diamante. Vista por última vez en la fiesta del Club Vortex. Devolver a objetos perdidos. Residencia fresco. Ok. Comer carne es asesinato. Únete al club vegano de Blackwell. Cacerola de verduras en cada reunión todos los miércoles. Noche de chicas, Halloween. -y. Grita con nosotras. Pesadilla antes de Navidad. Vale. Bueno, sale ir a nuestra habitación. Pide change you wish to see. Oh, Victoria, give me a fucking break. Ya. Yeah. Mi pizarra. How sad. I didn't write anything. I have nothing to say. Dibujemos algo. Obvious, but true. <laughs> bueno. Home sweet home. My favorite cocoon. Home sweet home. I love that mom sent me a fat box of chocolate coconut bites for my birthday. And slipped in a $200 gift certificate. She sure knows how to make a sad birthday happy. Hola cariño, tu director me envió un correo electrónico en el que me decía que estaba preocupado por tu actitud y comportamiento porque no estabas encajando bien y te escondías en tu dormitorio. Sé que es duro estar lejos de casa aunque ya estés crecida, pero estás allí para cambiar el mundo con tu cámara. Por favor, llámame pronto para conversar, te extrañamos. ¡Mua! Mami. Mi mami. Los mejores personajes... Aquí estábamos, creo. Eh... Ya. Sí, aquí es. Todo parece tan surrealista. No puedo hablar de esto con nadie. Bueno, con la única persona que podría. No la he visto en cinco años. Podría confiar en Warren, que es inteligente y sabe de ciencia. Quizás a él hasta se le ocurra una explicación. Aunque no tengo ni idea de cuál podría ser. Hasta que pueda definirlo, mejor guardo silencio y me concentro en mis clases. Warren me envió un mensaje en el que me pedía que le devolviera su memoria USB. 
aunque no tuve tiempo de ver todos los programas y películas que tiene. Vi un par de episodios de Doctor Who y los expedientes secretos X. No pude dejar de ver Full Metal Alchemist. Luego, Faster Pussycat. Kill Kill, todo tipo de acciones increíbles por mujeres amazonas en blanco y negro. Tetsuo, un viaje a cyberpunk con increíbles efectos visuales. Y Scott Pilgrim, por millonésima vez. Como nota aparte, vi el cartel en el campus de persona desaparecida de Rachel Amber, una bonita estu estudiante de Blackwell que desapareció sin dejar rastro. Es tan triste ver su rostro sonriente y pensar en las cosas terribles que le podrían suceder. Si hubiera una manera de que pudiera rebobinar seis meses, ya lo estaría haciendo. Tuve que volver a la residencia para buscar la memoria UCB de Warren y sí, Victoria con sus arpías del Vortex me bloquearon la entrada y además me tomaron una foto. Fue tan de película de preparatoria que no puedo creerlo. Incluso me dijo a la mierda con tu selfie. Fue gracioso en realidad. No sé por qué tiene que actuar de esa manera. Ya tiene todo lo que quiere, ¿no? Entonces tuve que rebobinar hasta que finalmente pude descubrir una manera de sacarla de mi camino. No quiero utilizar este poder para estupideces triviales. Sobre todo si se me ha dado un don real del universo. Aunque fue una buena oportunidad para probarlo. Sin embargo, me sentí como una mierda al ver a Victoria sentada sola y cubierta de pintura en los escalones. No lucía como la reina de las perras de Blackwell, sino como una muchacha solitaria tan confundida como yo. Tenía que averiguar si estaba bien. Hasta fue amable. Se disculpó y eliminó de su teléfono la foto que me había tomado. Así que tal vez haya un poco de esperanza en el futuro de nuestra relación. Sí, la verdad es que a mí también me, me sorprendió cómo, cómo no, nos trató eh, Victoria. Puede ser que terminemos siendo amigas. Eh, sí. Hola, ropa. No es exactamente y pero no Bien dicho. Bueno, gustos tiene, forma de la H, Where do you got your emotes from? Oh, from uh, from an artist that I that I contact and from the internet too. Yes, those <laughs> from those. Uh, I don't know. I don't know how to say. But, but from an artist and from the internet, eh, Mingi. From online shops. Would Man Ray call them selfie portraits? It's such a pretty guitar. I need to play it more. Música. Billy, eres tú. Capa. Banger. serio, ¿no? No vi una opción de streamer aquí. Nunca se termina así, así caché. Así que por eso presiona un botón. Dije, esto es un loop infinito. 
I should have every Bradbury book for myself. The October Country. I'll miss going to the games with my dad. Go Thunderbirds. Go Thunderbirds! Instant film is so damn hard to find and expensive now. But I can't help. If I'm not looking Wind. through a viewfinder, I'm looking through a window. Always looking. I haven't forgotten you, little Lisa. Yet. You are thirsty. I'm the worst baby mama. Drink up. One day I'll organize my film collection. One day I'll get an actual HD TV. Looks like Dana left me a little post-it note. Hey girl, I borrowed your drive so I can watch some flicks while I study. If you need it back, just track me down in my room. Justamente necesito esa memoria USB. <laughs> D. Okay. Great. Now I have to go get the flash drive from Dana's room. Vamos a la habitación de Dana entonces. Here's my go-to source for instant photo inspiration. Philip Lorca de Corsia, my man. I don't think I could take my camera to those places. Look at that shot. I love Julia Cameron's Victorian vibe. Talk about analog cameras. Ah, oh, Dolly, what a fantastic eye. He could truly freeze time. Vamos a ver el PC, la laptop. Daniel has so much talent. I hope nobody hates on it just because it's me. El dibujo que nos hizo el Daniel lo publicó en Facebook. I am so addicted to this site. Look at these vintage beauties. A una tienda de cámaras. Boceto rápido de mi nueva musa, dice Daniel. Bienvenido a Porno de Cámaras, tu fuente de recursos web para casi todas las cámaras jamás producidas nacionales o internacionales. Haz clic en cualquiera de las fotos de cámaras para obtener una descripción exacta del modelo y las especificaciones. Lauren makes me laugh. It's nice to feel like I already made a real friend here. Max, gracias por tu correo electrónico y por las copias de los apuntes de clase de Jefferson. Ahora ya nunca dejaré de enviarte mensajes de agradecimiento. También tengo una colección el ecléctica de películas de TV de culto, clásicos y de clase B en una fantástica memoria USB, por si alguna vez quieres revisarlas. Gracias de nuevo por la ayuda. Soy científico más que artista. Ahora, ¿puedes explicarme rápidamente cómo funciona una cámara? <risa> Nos vemos, Warren. Espérame, había algo más que hacer. Warren makes me laugh. ¿Qué? It's nice to feel like I already made a real friend here. Yo quiero una de esas cámaras profesional. Vamos, veamos esta foto. That's the only tourist picture I let them take of me at the Space Needle. Estoy con el papá, me imagino. That was a good hockey game and a great fight. Man, Kristen and Fernando were so drunk hanging on the Fremont Troll. <laughs> Libros de arte. Cartier-Bresson, Doineau, Hamilton, the greatest. La gaveta. <sighs> Max and Chloe. Chloe! Best friends forever. Who even says that anymore? I'm going to have to call Chloe eventually and find out what she'll say. The longer I wait, the worse it'll be. Idiot. Esta es Chloe, la amiga de hace cinco años que no hablamos. Oh, vinilos. Me tinca. Demasiado hipster. El término hipster está acuático en este juego, ¿ah? ¿eh? Chloe. Chloe. Creo que debíamos haber hecho eso al principio. Entrar a la habitación y poner música. Ups. So cheesy, but it makes me smile thinking of the day mom and I sewed that together. Ahoy, Captain. At least I know you've got my back. When I swallowed your eye and my parents rushed me to the ER, oh. I knew we were bonded forever. <laughs> Oops. Hard to believe I'm 18. Do I look any older? Just more stressed. 
Hora de acostarse con música andando de pana. Oh, it feels so nice to just relax. This day has been so damn bizarre and it feels like it has gone on forever. Maybe I'll just wake up now and find out I was dreaming all of this. Or like Poe said, a dream within a dream. Era de levantarse. La nota. Warren even left me a little message with his flash drive. He's such a goofball. Para Max o quien corresponda, los contenidos cinematográficos de esta memoria OCB son de naturaleza controversial, gráficos y alteran la vida. Esta colección fue descargada con el mayor cuidado y para el espectador más exigente. Te felicito por tu gusto y espero con impaciencia tus profundas opiniones de Holocausto, Caníbal y Ultra Pixels. Peace. Foto, vamos a ver foto. Say cheese. Ok, so. Let's. Turn off this. Thanks. And uh, let's search for the USB memory. You can't get out now, Dana. So tell me the truth or rotten there. Uh, what's going on? Welcome to the real drama queens of Blackwell. Hi, Juliet. This is so stupid. Answer, you wuss. Ugh. Hey Juliet, is everything cool? Oh yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. If you don't let me out, I will scream. Okay, so what did she do? What didn't she do? Dana's been sexting with my boyfriend. Woo! How did you find out? Uh, why do you care? Why are you even asking me? You never talk. Just zone out with your camera. That's why I'm talking to you. Pa, drama. What's my last name? Oh shit! <laughs> no! <laughs> Mason! Uh, Juliet Mason. That was truly sad. Thanks for your concern, Max Caulfield. By the way, Juliet Watson. Ahora lo sé! Gracias! Muchas gracias por el torpeo, amiga. Hey, Juliet. Oh, yes, Max. Juliet Watson, no te pases. Juliet Watson, you be nice. I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. Uh, of course I do. Obvio. I locked Dana in because she was sexting Zach, my boyfriend. Unbelievable. If you don't let me out, I will scream. Drama the game, Hazel Cray. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? How do you know? Victoria Chase. You know her. You could say that. But why would Dana go after your boyfriend? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria? Huh. She saw the sex. And Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Max, I swear I didn't do anything. But I bet Victoria did. I know the truth is in her room. Leave me alone, Max. Get a clue. Hey, Juliet. Oh, yes, Max. Let me out, Juliet. This is so stupid. She's your friend. Friends don't sex with their best friend's boyfriend. No, probably not. How did you find out? Ridiculous. Uh, why do you care? That's why I'm talking to you. What's my last name? Watson. Juliet Watson. Duh. Duh. I, I didn't even think you knew my name at all. Of course I do. Just because I don't talk a lot doesn't mean I don't care. So, how did you find out about them? According to Victoria, Dana would do... According to Victoria? Huh. She saw the... Max, I swear I didn't do anything. Eh, uh, I know the truth is in her room. Welcome to Black Hill. 
Necesito, amiga, necesito la memoria USB. I should find a way to end this silly standoff. Eh, vamos a la habitación de Victoria. Ah, ¿puedo? Puedo. Amiga, date cuenta. Vamos a saber qué hay aquí. Dior, Givenchy, Givenchy. You could pay for my tuition with that wardrobe. Those boots are made for walking runways. That is a tasty plasma. Maybe I could sneak in and watch Final Fantasy Spirits Within. Final Fantasy. I don't care what anybody says. That's one of the best sci-fi films ever made. Wait, what? The no. That is a tasty plasma. Maybe I could sneak in and watch Final Fantasy Spirits Within. Spirits Within. I don't care what anybody says. That's one of the best sci-fi films ever made. I bet Victoria put Juliet on her shit list after this article. Oh, no. Vamos aquí, vamos de nuevo. El totem de Blackwell, el espíritu de las noticias desde eh, 1898. <risa> Malísima, dice. Who like it? Final Fantasy. That, that movie. Here. It looks like it's bad. <laughs> I don't know. <laughs> El Club Vortex es un culto por Juliet Watson. Oh, Juliet Watson. I watched that movie when it came out in theaters. Wow. And did you like it? Dos J la olvidó por completo. La vio y la olvidó. <laughs> But the fantasy and movie in the same sentence doesn't sound promising. <laughs> uh. Uno de los grupos sociales más dura duraderos e influyentes de la Academia Blackwell, el Club Vortex, se inició en la década de 1980 como una ola de rebelión contra las fuerzas capitalistas de la era Reagan. Imagina una época en que tiraban a los nerds informáticos a los tachos de basura y el pelo azul era un motivo de expulsión e incluso de violencia. ¿Qué está pasando? Los estudiantes varones que llevaban piercing eran acosados y golpeados. Ahora todo jugador de fútbol tiene dos o tres. Como cambian el tiempo. When I was a kid, yes, I like. <laughs> that is the important in that sentence, hopes. When I was a kid. <laughs> Now what? Maybe you need to rewatch that. Smilers. Erin, dale Hakyo, que vaya bien a esa película. So recorded, but I'm going to bed. It's almost yeah, 3 a.m. Thanks for watching, Mingi. Uh, good night, and see you in the next one. Thank you, thank you. Así el club de Vortex y originalmente fue un refugio contra la presión grupal que cada generación experimenta. Qué irónico entonces que las raíces revolucionarias e inadaptadas sociales se hayan convertido en lo que algunos estudiantes afirman que es un culto elitista. O es solo en vida de una de las organizaciones más exitosas de Blackwell. Tratamos de entrevistar a un miembro del club Vortex, Victoria Chase, pero se negó a comentar e incluso trató de evitar que esta historia se publicara. Victoria hates Rachel Amber this much? Wow. How Look at this. ¿A quién le importa? Perra. Bitch. Who cares? Victoria is a real Jefferson groupie. <laughs> Tiene un libro de Jefferson. Wow, what the... Yeah. Victoria hates Rachel Amber this, this is much. So no. <clears throat> yeah. 
Mm, mira. Yes, I get it. Enter the vortex. Okay, vortex. if I did wear expensive jewelry, I would wear this for sure. Camera. She's actually got a classic medium format camera with some awesome prime lens. I. Ouch. At least she puts her photographs out there. Unlike me. They are Miss Chase. Thank you for your submission to the Croft Gallery. Unfortunately, your work is not compatible with our mission statement. We appreciate your effort and wish you success in future endeavors. La mandaron a chingar. Gracias por su interés en la Galería Croft. Desafortunadamente, desafortunadamente, su trabajo no es compatible con nuestro objetivo. Le agradecemos su esfuerzo y le deseamos éxito. Bye. Muere, muere, muere. Sí, todos son muy tóxicos aquí. Speaking of selfies. Desordenar. Wow, I had no idea Victoria's parents owned the Chase space. Color me impressed. They should call this series aloof. Cold and soulless. Kind of like Victoria. Vamos a desordenar. I'll give Victoria props for not posting my photo. And for this nice shot. Boom! This is the email I need to show Juliet. Now I have to Boom. print this fast and get the hell out of here. So, this uh, Taylor, so sad to inform you that I totally punked Juliet and Dana just now. All I had to do was mention to Juliet that I saw a nasty sext from just Dana on such, such phone. The ass believed me and so I expect there to be a dorm rampage soon. Juliet deserves this for slurring such away from me. As for Dina, who gives a shit? Get out your popcorn. This, 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 this woman right here. <laughs> Vamos a leerla en español. Taylor, qué triste informarte que engañé totalmente a Juliet y Dana. Lo único que hice fue mencionarle a Juliet que vi un mensaje sexual explícito de Dana en el teléfono de Satch. La tonta me creyó, de modo que supongo que habrá una masacre en la residencia pronto. Juliet se merece esto por ser puta y sacarme a Satch. En cuanto a Dana, ¿a quién le importa? Prepara las palometas. Satch se dice Zack. Ok, Zack. Zack. Gracias, Conan. Zack. Is she going to get a 3D printer for her dorm room? Maybe I will join her posse. Okay, wow. 3D printer. Let's... Desordenémosle la wea. Let's play a little photo Tetris and leave Victoria a message. Let's move this here. And this one there. Hagamos un Tetris! Huh. Hmm, a pattern is emerging. That's mean, but she earned it. No le cerdemos la wea, dejémosla ahí nomás. Espérame, necesito imprimir. Yo tengo una impresora, pues no. Jajaja. <risa> ¿Dónde es que veo una impresora? Wait. Uh, era en la habitación de Victoria, parece. Se acabó la cara de Ah, sí, acá está. Espera, ¿me pueden...? Ah, wait. Ahí está la acción. En el primer correo. Okay. This better convince Juliet that Dana is innocent. Y va a quedar la caga. Y va a quedar la caga. Juliet, read this. Boom! Uh, of course! Uh, 
I'm an asshole. I'm sorry, Dana. You are. And I hope so. You really think I'd mess around with Zachary? No. But I get stupid jealous. I owe you dinner. Still love me? And you do my laundry. <laughs> Thanks, Max. You're like the Blackwell Ninja. Now let's see what Zach has to say about Victoria. You set me free. Thank you. Warren's flash drive is on my desk. Finally! The USB flash. The flash USB. Almost done. Get the flash drive and then I'll go see Warren. Flash drive, yes. That is. Hey, Dana. Seriously, thanks again. I can't believe Juliet locked me in my own room. Real mature. Esto está más bueno que verdad oculta. <laughs> pues sí, mucho drama aquí. Uh, Juliet sí que se enoja. Poor Juliet gets her rage on. I hope she doesn't kill Victoria. Zachary should worry too. As if I'd let that ego case jockstrap touch me. But I bet Victoria would be all over that action. Or has been. Max, you're smart to be a loner here. Though Warren obviously likes hanging with you. Oh -ho? What do you mean? What do you oh, mean? Nothing. When you opened the flash drive, didn't you see the special folder called Max? Yeah, okay. I gotcha. Are you <laughs> blushing? <laughs> Go ahead and grab the flash drive whenever. Now I feel too wiped out to leave. Hola. Hey, Dana. Poor J Zachary should worry. Max, you're smart. Es un buen chico. He's a good guy. A geek like me. You saw the files in his flash drive. Tons of crazy shit. Films I've never even heard of. And in a special folder called Max. Yeah, okay. <laughs> Are you blushing? It would be a cool sticker without the words. This is both sad and pathetic. Dana, I suck at writing, but I thought I should write this so you might not hate my dumbass forever. I know I act like I talk joke around everybody, but I never had to act around you. I'm not the kind of man you deserve. You saw I how you saw how I what <laughs> passed out. I think if you need any money, let me know, Logan. No, no, no soy bueno escribiendo, pero pensé que debería escribirte esto para que puedas no odiarme para siempre. Sé que actúo como un tipo duro cuando estoy con todo el mundo, pero nunca tuve que actuar contigo. No soy el tipo de hombre que tú mereces. Ya viste cómo me achiqué. Si necesitas dinero, házmelo saber. Besos. Chau, chau. Of course, a popular cheerleader like Dana would have a million friends. Million. It's so fascinating to get a peek into Dana's social media world. And yes, Max, so terribly wrong. Ah, pissed out. Yeah, passed. Yeah, passed out. This is otra cosa, en verdad. Vale, Conan. Yeah. Juliet, oye, gracias por los souvenirs de la fiesta, Trevor. ¿Qué tal, Dana? Ya estoy tirada en la cama jugando al Super Mario. Super Mario. Si quieres venir, podemos fumar y jugar o ir a caminar. Avísame, estaré aquí. Aún aquí. Hola. El visto. Le dejamos el visto. Bueno, Dana, le dejo el visto. Bueno. Tres cheerleaders. A cheerleader. Oh, Warren, what? <laughs> no me importa esperar aquí afuera para siempre. Me encanta este estacionamiento. Puedo contar todos los coches. Cuanto más escriba, más tiempo tardo. Estoy yendo. Adiós. Ya voy, ya va, ya va. Ahí está Warren, ¿no? 
O sea, no, no, no sé si es Warren. Todavía sigues leyendo. Ah, sí, parece que sí. Fuck this shit. Ow. That hurt. Damn. I better rewind. <laughs> Hey, Seto, have a good night. Good night, todos. Hey. Fuck this shit. Ow, that hurt. Thanks for watching. See you in the next one. And take care. Alyssa, move your head. If you insist, Max. <laughs> now that's what I'm talking about. I actually helped somebody. That's what I'm talking about. Yes. Consequences. Max, that was awesome. Thank you. Estuvo cerca. That Hola, Nemi. ¿Cómo estás? If I was a member of the Vortex Club, they'd never pull that. Would you want to be a member? They're smart. We should hang out more. Now I have to finish this stupid book. Thanks again. Let's talk later. It's... It's Zachary. It's Zach. Get lost, hipster. I'm not doing any interviews. Yeah. Amo este juego. Yo estoy... Estoy metidísima. Le pegó. <laughs> so don't think I'm blind. I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. What the hell? Take a picture. You can't fool me. I know everything about this school. I cover the waterfront. So you better figure out what side you're on. Please, leave me alone. Que, que chutas. Hope you enjoyed the show. Thanks for nothing, Max. No, no me gustó la decisión, mamá, que me la decisión. Man, I should have stepped in between Kate and David. That asshole was so over the line. ¿Qué onda en la seguridad? I could and try something different. ¿Qué onda en la seguridad? What the fuck? Hola, Banxo. So Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hey, why don't you leave her alone? Excuse us, this is official campus business. Excuse me, you shouldn't be yelling at students or bullying them. Hey, hey, nobody is bullying anybody. I'm doing my job. No, you're not. Hmm. You're part of the problem, Missy. I will remember this conversation. Oh, ¿Qué Max, se cree? That was great. I think you scared him. Deja Kate tranquila. I have to go, but thank you. It means a lot. Anytime, Kate. I felt like an everyday hero helping Kate, but now Officer David Dickhead is after me. Maybe I should rewind and mind my own business. No, déjalo así. Dejémoslo así. Hicimos bien. Y la que graba no hace nada. Así es, Dolby. <risa> Lo que se dice mucho por ahí. Kate, que se me confunden los nombres. Está bien. Se habla mucho de Rachel y mucho de Kate. Bien hecho, Super Max. <risa> de Mad Max. Ahí está Warren. I'm glad I stepped in that time. Can't stand to see people being bullied. I better go there soon to see if Joyce is still there. And get a burger. Good thing I don't have a car. Yet. Car's dead. What the? Who toilet papers a bike? El poster. The whole town is turning into one giant missing persons poster. 
Okay, let's let's read read this. Wait. Más, eh, más drama de preparatoria. Juliet no dejaba que Dana saliera de su habitación porque pensó que Zachary estaba vendiéndose mensajes sexuales con Dana. ¡Qué estupidez! Estaba tan cansada de todo, pero como Dana tenía la memoria USB de Warren, tuve que intervenir. Juliet me dijo que Victoria fue quien le dio la primicia sobre Zach y Dana, así que supe que Victoria estaba metiéndose con todos. Me escabullí en, su, en, la, en la habitación de Victoria, busqué en su laptop y me enteré de que había mentido descaradamente solo para crear drama. Por supuesto me sentí como una rata por revisar la habitación de Victoria y su laptop. ¿Y ¿Por qué aparece un test de embarazo? What the? ¿Eh? Me faltó ver algo. En la habitación de... ¿Victoria está embarazada o what the hell? Uh, una vez que le di a Juliet la prueba de que Victoria estaba detrás de todo, fui a buscar la memoria USB de Warren que tenía Dana. Ella estaba de un humor extraño. Dijimos algunas cosas feas sobre Victoria y creo que eso hizo que se sintiera mejor. Hablamos de Warren y Dana sugirió que le gustó. ¡Buah! Opa. Sí, Victoria es la de la pintura, la en verdad, como la la ricachona, la que molesta a todos, la desagradable. Más guaguas en todos los games, por favor. De a poco empiezo a entender todo esto de rebobinar. No quiero desperdiciar este poder, pero tiene que haber una razón por la que me fue dado. Así que Mejor aprenda a usarlo como corresponde. Empecé por salvar a Alisa de que una pelota la golpeara en la cabeza. Admito que me sentí increíble por tan solo ayudar a Alisa con algo tan simple. También vi a David Madsen molestando a Kate Marsh. No pude oír todo, pero la estaba acusando de algo. Todo lo que puede hacer ese tipo es culpar a la gente señalando con el dedo. Y eso que me enojara tanto que me metí a defenderla. Es un guardia de seguridad, no un soldado imperial. Actuó como un idiota, como siempre. Pero me sentí bien por lo que hice y Kate parecía muy feliz de que alguien la defendiera. Y lo hice sin usar mi poder de rebobinar. Mentira, lo usé. Ya, yeah, nice. Exacto, Conan. <risa> Sorry, handicap folks. My truck needs these two spots more than you do. Bastard. Oy. Cielos. Había una persona por acá igual. Ah, es Kate. Ah, no es Juliet. Es Juliet, es Juliet. At least Rachel Amber has people who care about her. I don't get it. How could Zach and Victoria do that to me? Hi Juliet. How are you doing? Oh, hey Max. How Sorry, do doing? I'm still screwed up. Lamento lo de Zachary. Sorry you had to find out about Zachary that way. Or anyway. Better sooner than later. Now that skank Victoria won't be laughing behind my back anymore. Have you talked to Zach yet? Mr. Badass Football Hero is such a chicken shit. He said he sexted Victoria as a joke. Ha ha. I think Warren wants your attention. He usually does. Hang in there, Juliet. See you around, Max. Hang in there. Bueno, vamos a donde Warren, no? Come on over here. Please. Hola, Guarra. What up, Max? How are you? Here's your flash. Thanks. 
No problem. Check out my new wheels. Cool. Very old school. 1978 to be exact. Now we can go to the drive-in. There's one in Newburgh just 60 miles away. You're in the wrong time, Warren. But then, so am I. You okay? It's been one strange fucking day. I bet. I heard Victoria got a face full of paint. I'd pay money to see a photo of that. In serio. Really? I wish I would have known. You probably could have raised a Kickstarter fund just for that one image of her covered in paint. Kickstarter? <laughs> I known that. Anyway, Victoria took down my photo, so that drama ended well. By the way, I saw Daniel's sketch of you online. Not bad, but I could do a much better job. Sí, parece que lo está frinzonando. <risa> parece que sí. Daniel lo publicó en internet. ¿No somos los tontos? Es que lo vimos, po. Lo vimos en Facebook. Daniel lo publicó. Daniel posted it online already. That was nice. Congrats. You're part of his online portrait posse. Don't be jealous. I'm sure he'll ask you soon. <risa> oh, you're a wit, Max. It's the company I keep, Warren. So, did you get a chance to check out the movie booty on my flash drive? Eh, sí, gracias. Yeah, thanks. You had some cool shit on there. I get it. Here at the Twilight Zone, which seems to be for the day. I consider myself a pop cultural pirate connoisseur. That does sound better than thief. Ha ha. Make sure you watch Cannibal Holocaust. Cannibal Holocaust. De ningún puto modo. La vi. Seen it. I was more disturbed by all those emo vampire movies in there. Can a sensitive high school boy love sensitive vampires too? So you're sensitive. Ouch, that sounds awful the way you say it. Uh. No, I was impressed you had faster pussycat kill kill. Russ Mayer was a genius of black and white. Plus, babes with breasts. Who would beat your sensitive ass down? If I was lucky. Speaking of hip and fast, we should cruise out in my car to an actual movie this week. But you seem distracted. Sí, creo que era Crepúsculo. Sí. I need to talk to somebody just to get it out of my system. Dr. Warren Graham is in the house. I won't even prescribe you any meds. Tell me everything. For reals, Warren. This is between you and me. Hi. Not social media. Don't insult me. Max, go on. Siento que voy a rebobinar esto. I had incredibly bizarro experience in Mr. Jefferson's class today. I mean, life-changing. Have you ever had a dream so real it was like a movie? Max Caulfield, right? You're one of the Jefferson's photo groupies? I'm one of his students. What the fuck ever? I know you like to take pictures, especially when you're hiding out in the bathrooms. You best tell me what you saw. Now. <laughs> Answer me, bitch. What are you talking about? What are you talking about? I know you're about? new here, but don't even play stupid with me. I'm not new. I've lived here for years. Then you should know the Prescotts own this shithole. Then you don't have to worry about me. Worry about yourself. Do not analyze me. I pay people for that. Worry about yourself, Max Caulfield. Retrocede, bitch. Take a step back, Nathan Prescott. Oh, man. You're telling me what to do? Get away from her, dude. Hey, leave him alone. Nobody tells me what to do. Not my parents, not the principal, that. or that whore Wait, in the bathroom. No. <sighs> What the heck? Max? Chloe? No way. You again. Go, go, I got this. Again, Max. ¿Qué está pasando? Your punk ass is out of there now. Don't even try to run. Nobody. Nobody. Is Chloe? Nathan Prescott is messed up. And dangerous. This day never ends. Oh, and thanks, Chloe. After five years, you're still Max Caulfield. Y el guardia llega al final. Sí. 
El buen David. Es Chloe, weón. Uh, con suerte nada. Hopefully nothing after today. Wow. So, how do you know Nathan? He's just another Arcadia asshole. Your friend really took a beat down for you. Warren? Yeah, I owe him big time. Y nosotros arrancamos y dejamos que le que se quedara pegándole al amigo. Quiet here. Feels so weird to be back. El de la foto. So I guess Seattle sucked hard. Problema para manejar. Sí, la verdad es que Miss Diamond sí. Tiene un gran problema. I guess. It was cool, but I felt kind of lonely, out of my league. I would think you'd fit right in with the art school hipsters. Right. You look like the cover of hipstergirl.com. <laughs> Chica hipster .com. Please, girl. Sí, la sacaron la tremenda. Of course, it's one of the best photography programs in the country, and my favorite teacher, Mark Jefferson. So you came back to Arcadia for a teacher, not your best friend. Don't you think I'm happy to see you? No. You were happy to wait five years without a call or even a text. <sighs> Give me a break. Give me a break. I was going through changes. Like you. I guess those changes included dumping me from your life. That's not true, Chloe. Bullshit. You thought you hook up with all these art pricks in Seattle. Didn't happen, though. You're merciless. You've been at Blackwell for almost a month without letting me know. Enough said. I just wanted to settle in first and not be such a shy, cliche geek. I totally would have contacted you. I bet you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson. Don't use them on me, Max. <gasps> Oye, se me pasó volando. Son casi tres horas de stream. What the hell? Estoy muy pegada leyendo y viendo la historia. Ahí va a sacar una foto. Ah, no, está rota. De verdura. ¿Puedo rebobinar acá? No, no puedo. Padre estúpido. Mi stepdad tiene un garaje de stock. Garage. And he actually is a tiny tool. Welcome home, Max. Welcome home. Terminaste el tutorial. Lo seguirás por mucho caro. Eh, ¿Te refieres ahora, Conan? No lo sé. Te dije que te atraparía. Está bueno el juego entonces, sí, la verdad es que sí. Mala y Max, está muy bueno. Come on in, don't be shy. The house still looks nice. Home, shit, home. Entero bueno este juego, dice la Meli. La Meli siempre lo ve, dijo. Hey Saturn, yes, there is an indie game. I know about Road 96. My room looks a bit different than the last time you saw it. I haven't it's played cool. it yet. At least we can chill though. out. This isn't exactly my chill out zone. My step fear makes sure of that. Come <laughs> to to Put on some music while I medicate. Me medico. He visto mucho gameplay para pa conocer todas las decisiones. Ah, ya. Yeah. Entiendo. Ya me nacano. Es que su Heavy Rain igual es tremendo juego. Ah, ya, yeah, Heavy Rain sí. Eh, lo jugué y lo terminé. Juegazo. I'm not into them. Too pretentious. I'm not into them. Too pretentious. Hey, that TV used to be in the living room. También, también jugué y me di vuelta el, terminé el Beyond Two Souls, que son de los mismos creadores de Heavy Rain, los mismos desarrolladores. Houston, we have the power. Donde actuó Ellen Page. 
Bueno, Elliot Page ahora. So it was Chloe who printed all those flyers. Oh, Chloe. Chloe imprimió todo. So it was Chloe who printed all those flyers. Detroit, Detroit, become human. No, ese no lo he jugado. I haven't played uh, Detroit Become Human to. Muy bueno también. Vi un tremendo juegazo, buena Aina, tú sabes. Y los demandó porque hicieron un modelo full noodle. ¿En serio? Elliot te mandó a los a los de Bellion to Soul. No me sabía esa, ese Kawin. Para mí ese es el mejor de este género. ¿En serio? Chuta. Oh. Voy a tener que ver ese juego. Detroit Become Human. I think this junk swallowed her discs. We used to dare each other to climb. Dale, the lo voy a agregar a tu nombre, Meli. Y trae la lista, y trae la lista. Y lo voy a agregar. Me lo están recomendando muchísimo. Saturn Meteor también. She does love trouble. Yes, Saturn. They say that uh, the trade become human is the best in this genre, in this type of games. So that is pretty huge. Yes, that that's right. So I will add it to the list. And we will play that game in the future here in the stream. The Thread Juegas. <laughs> What? Hey, give me that. Sorry, I wasn't trying to be nosy. Obviously, she was a good friend. Just putting it mildly. No puse music. La música. <laughs> Me quedé con el CD. Espérame. Ah, no puedo rebobinar. Ah, es Rachel. Cierto que Rachel era muy amiga de Chloe. Bueno, la de pelo azul en ese momento que no sabíamos quién era Chloe. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. Yeah, I put them up. She was my angel. After my dad died and you moved, I felt abandoned. Rachel Somos Sigurd. lo peor. Man, I had no idea. Somos lo Chloe peor. Never made much effort to find out. I was 14. We were best friends. So Rachel took my place. I'm glad she was there for you. Rachel had my back. We were gonna kick the world's ass. You would laugh at how different we were. She wanted to be a star. She looks like a model. That was her plan. Our plan. Get the hell out of Bigfootville and into Los Angeles. So what happened? Did your folks, your mom, try to stop you? My mom was too busy hooked up with Sergeant Shithead. I feel the love. Now, when did Rachel actually disappear? Six months ago. She just left Arcadia. Without a word. Without me. How do you know she disappeared? Maybe she wanted to start a totally new life. Unlike you, she would have told me, okay? Something happened to her. I believe you. I'm just trying to get all deductive. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. Then poof. And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life. My dad, you, and Rachel. Igual me tica que le pasó algo malo. Can you put on some music now? Sí, voy a poner música. Tengo el CD ahí. Pero me tinca mucho que le pasó algo muy malo. Uh, la radio.
This postcard is from Rachel Amber. Te extraño, quisiera que estuvieras aquí. Eh, espérame la radio, 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 radio. ¿Dónde está? Anyway, you can find tools to fix your camera in the garage. Chloe, are you okay? Sure, I'm awesome. I just want to blaze and be alone for a moment. Yamanda <laughs> Kano. Chloe totally changed her style. I barely recognized her. Chloe was always taller than me. We made her dad keep track of her height. Necesito... Espera. Necesito escuchar el soundtrack de este juego sí o sí. Por completo. Oh, this is a flashback to you. Our super secret closet lair. And it reeks es muy bueno el ST y Sendemi. Old cardboard boxes. <gasps> Dude, you broke my glass snow dough. Thanks. Espérame. Te voy a romper de nuevo. Broke my glass snow dough. Thanks. El globo. Damn. Chloe was kicked out of Blackwell two years ago. She used to be a great student. When she cared. Uh, y ahora sí. Me voy a devolver. La música es tan disfrutable, dice Aina. Te quiero el garage. Sí, Crismo, eso. Va muy bien con el juego. Va muy, muy bien con el juego. Nope. Someone locked it from the other side. Nope. Oh, Kate. Gracias de nuevo por ayudarme, Max. No hay problema, ese tipo es un idiota. Bueno, acá tenemos nuevos personajes. Warren, nuestro amigo. Sabía que si le daba mi teléfono a Warren me lo iba a hacer explotar en nombre de la ciencia. Quiere que le devuelva su memoria USB. Me la prestó hace menos de una semana. Me dijo que mirara las geniales películas y series ahí guardadas. Gracias a Dios que no era a bordo. Y estoy agradecida de tener a Warren. Es un amigo de verdad y compartimos muchos de los mismos intereses. Le encanta la ciencia pero también entiende de arte y, y aprecia la fotografía. Dice que le encantan mis fotos, pero no puedo descifrar si lo dice solo por ser amable. Warren es un fenómeno, pero deja todo muy bien en claro. No creo que me vaya a mentir nunca. Se siente bien contar con al menos un aliado fuerte de la misma edad y me hace reír. Luego está Chloe Price. ¿Qué le dices a tu mejor amiga después de cinco años de silencio? Después de descubrir que le salvaste la vida en un baño. Nada. Me siento mal por no mantenerme en contacto ni un mensaje de texto. No sé cómo procesar el hecho de ver a Chloe así otra vez. Por un lado, luce igual, pero a la vez diferente. Ya es una adulta, pero no parece que solo tenga un año más que yo. Me encantan el pelo celeste y su ropa punk. Tiene sentido de que se haya convertido en una rebelde. Todavía se parece a una pirata. Su lenguaje corporal deja en claro que está enojada conmigo. Me alegra todavía poder ver a la vieja Chloe en ella. ¿O se trata de la joven Chloe? Seguramente todavía está destrozada por la muerte de su padre. Yo también lo estaría. Fue una época horrible para Chloe y Joyce. 
Me siento mal porque me pregunto si estaba feliz de mudarme para evitar el dolor. Hablando de dolor, queda claro que está involucrada en la mierda de Nathan Prescott. No tengo idea de qué pasa entre ellos, pero lo averiguaré sin importar lo que cueste. Eh, y había otro... Ah, Rachel. ¿Dónde está Rachel Amber? Aunque la Academia Blackwell parezca tan tranquila y remota, hay hechos que la traen a la realidad, como los carteles de persona desaparecida que ocupan las paredes y postes del campus. Si su nombre por osmosis, supongo que era una chica popular de la Academia y desapareció hace seis meses. Rachel se ve muy bonita en la foto. Parece estar posando y luce como una modelo. Me pregunto quién habrá tomado la foto. ¿Acaso habrá huido de su casa? Ojalá por su bien. Es tan deprimente. Y lo siento tanto por sus padres. Qué cosa tan horrible de vivir. Me hace suspirar. Por más que Blackwell parezca una burbuja oculta y secreta de conocimientos, es imposible escapar del mundo real. Veamos si tenemos... Um, sí, tenemos nuevas... Nuevas cositas en el diario. Este día se pone cada vez más extraño. Ni siquiera puedo creer lo que estoy escribiendo. Y ni siquiera puedo cumplir una tarea sencilla, como devolver la guarra en su memoria USB sin meterme en un lío. Sin embargo, en este caso, fue tanto para bien como para mal. Supongo que es el yin y el yang de la vida. Me encontré con Warren y mientras hablábamos sobre su nuevo auto retro, adivina quién apareció. Nathan Prescott, otra vez como loco. Me gritó en la cara acusándome de tonterías. A pesar de que estaba asustada porque sé de lo que es capaz, sobre todo estaba furiosa. Entonces la chica del baño apareció en una camioneta. Mi antigua mejor amiga, Chloe Price. Nos miramos como diciendo, ¡qué demonios! En un instante, yo estaba en la camioneta mientras Warren se ganaba su credencial de macho peleándose con Nathan. Le debo una. Ver a Chloe por primera vez en cinco años me dejó paralizada. Sobre todo después de darme cuenta de que Nathan casi la había matado justo frente a mí. Y ahora Chloe aparece de la nada para salvarme. <risa> Spoiler, Chloe mata a Dumbledore. Cuando los nominaron en los Games Awards salió... Ganando mejor composición musical. Ah, banda sonora. ¿En serio? Wow. Wow, wow. De todas las cosas extrañas e inexplicables que ocurrieron hoy, estar sentada en la camioneta destartalada de Chloe, escuchando música y mirando el muñeco cabezón les gana a todas. Traté de procesar el hecho de que Chloe y yo éramos dos mejores amigas que ya no se reconocían. Ella tenía el pelo azul, piercings y botas altas y yo lucía como una tonta. No sabía por dónde empezar y ella no estaba dispuesta a hacerme lo fácil. Así que nos sentamos como desconocidas. Por lo menos tuve tiempo para recuperar el aliento y darme cuenta de que en el forcejeo del estacionamiento entre Nathan y Warren, mi cámara quedó destruida. No era el peor de mis problemas, pero fue la cereza del postre. Volver a la casa de Chloe por primera vez en cinco años fue como el rebobinado definitivo. Era claro que algunas cosas eran diferentes, aunque otras no. La casa hoy el, olía exactamente igual que cuando éramos niñas. La habitación de Chloe era como una explosión de su nuevo yo adulto, genial y caótica. Me di cuenta de que ella estaba muy enojada. Ella quería fumar marihuana y fue tranquilizarme. Tranquilizarse. Así que exploré su habitación para averiguar en qué andaba de estos días. Entonces encontré una foto de Chloe con Rachel. Chloe se volvió loca y me gritó por no haberla llamado ni una vez. Me lo merecía. Se habían vuelto mejores amigas con Rachel y pensaban mudarse de Arcada Bay a Los Ángeles en busca de fama y fortuna. Me di cuenta de lo mucho que le importaba a Rachel. Chloe era la que había colocado los carteles. Me sentía un per por dejar sola a Chloe todos esos años, cuando más me necesitaba. Apestas, Max. Pero Chloe estaba obsesionada con Rachel, la muchacha desaparecida. Dice que Rachel desapareció después de conocer a un tipo increíble. Probablemente un psicópata en línea. Chloe quería fumar y estar sola, así que bajé a buscar herramientas para arreglar mi cámara. 
Lance Henriksen, who played in a Terminator movie, and Clancy Brown, who was the villain in Highlander 1, are motion capture actors in the threat become human. Oh, it's like Beyond Two Souls with Elliot Page. I I don't know those actors I think. I need to I, I'm so I'm so bad with with names. I need to watch pictures of them and and maybe maybe I will recognize them. I I know Terminator but I don't know Highlander. Ya, voy a dejarlo hasta acá. Eh, no sé cómo se guarda esto. Se guarda solo, parece. Esperemos que sí. Voy a cruzar los deditos de que se guarde solo. Eh, está muy bueno, a mí se me pasaron volando las tres horas. Así, ¿Ah, al toque. Cruster, drama mil, sí, mucho drama. Highlander is with Sean Connery and Christopher Lambert. The story. Of immortal who fight and can only die by decapitation. Christopher Lambert is French. I, I don't know. Those names are familiar to me, but I need to. To see Sean Connery. Okay, I don't know Sean Connery. I think then is Christopher Lambert. Christopher Lambert. Mm. I think I don't know Christopher Lambert too. <laughs> Clancy Brown. Clancy Brown. Oh, Clancy Brown. It looks familiar to me. Uh, I don't know why. He looks familiar to me, Clancy Brown. And then is Sean Connery, Christopher Lambert. Yeah. Hey, Scripsy. <laughs> What's up? Phone James Bond. Yeah. No he visto esas pelis de James Bond. You don't know Sean Connery, the most familiar. Yeah, I don't. I don't watch James Bond movies. <laughs> I'm sorry. <laughs> I'm so sorry. Um. So yeah, I'm ending the stream now. Thanks for watching. <laughs> yeah, I I'm ending the stream, Skipsy, and just. Uh, it, it's very fun. The story is very... Um, it's very good, I can say. We will continue this tomorrow. <laughs> Thank you, stream. Who oh, no. knows? We will continue this adventure tomorrow. And yeah, thanks for watching. Thanks for watching. Thanks for the lurk. As always. Um, 
mañana continuamos con Life is Strange. Está muy bueno. Se me pasaron volando las horas. Eh, y eso, gracias por ver, por acompañarme en esta aventura dramática. Vamos a ver qué va a pasar mañana. Me tiene metidísima, así que nice. Eso. Se cuidan. Nos vemos. Me despido de quienes quieran. Sí, Miss Diamond. Mañana hay stream de Life is Strange. Y partimos desde acá. ¿Vale? Continuamos día 2 mañana mismo. Thank you, stream. Thanks for for um, for uh, stop by stopping by. I think it is skipsy. Nos vemos, Nemi. Sí, lo estoy disfrutando mucho. Gracias a ti, Crismo, por ver. Nos vemos. Nos vemos mañana igual que tengas buenas noches. Nos vemos, Conan. Descanse, bueno, gracias por ver. Gracias por pasar tiempo con nosotros. Dale, Claudia, mi gracias a ustedes por pasar tiempo conmigo. Buenas noches. Que descanse igual, chato. Cuídate. Igual, caballero nocturno. Buenas noches, Top J. Nos vemos, Salden. Voy a comer algo así. Voy a comer algo al tiro. Buenas noches, Simi Punk. Bye, Leon Toti. Buenas noches, Zaina, que estuvo entretenida. Ya veremos qué depara el futuro. Uf. Necesito saber qué va a pasar. Gracias por ver, Aina. Nos vemos. Cuídate igual. Que tengas buenas noches. Nos vemos mañana, Miss Diamond. Buenas noches. Good night, Skipsy. See you in the next one on or in your stream, maybe. Siempre llego tarde. De Alejandro, buenas noches. Igual nos vemos. 10 de 10. Peace.